建筑真的需要柱子吗？建筑真的需要梁吗？很多的案子已经告诉我们，不仅是如此。我们直接跟建筑师说，就是采取这个动作，不需要后退，反而是要挑战。建筑师他就是希望奔放、自由、夸张。那结构师呢？其实他的任务在于，他要让这栋建筑物是一个可靠、可以服务大众、安全的。所以两个其实有点像这个，好像拔河的过程。好的结构师或者建筑师呢，他们会很像兄弟一样，两人三角这样不断的前进。关于结构技师去做一些突破，甚至挑战，以故宫南院揽月桥为例，廖伟立建筑师他根据整个环境的空间的关系，做出一些管状的配置，而结构呢，则是因应每一个空间的管状呢，产生一些不同的变化，不同的开口，来决定它的整个结构的浓纤合度。这些孔洞啊，就是在模拟天空上的星星，然后灯光洒下来，其实就是在把这个路径形塑。那这些孔洞呢，其实都会跟随力学的一个评估跟判断，来决定它的位置，甚至形成这种不同的错落，然后来把这些断面给完成。在整个形态的雕塑上，顺应。那个力的变形，去把它收起来，然后慢慢的再拖住这个桥，然后再飞出去。呃，这个独特性也造就了整个它的包含形态跟曲线，以及它的结构的漂浮的感觉。其实你可以来到这个桥的外侧，去感受一下，我觉得会更能够领会结构为什么可以是艺术。有一个触发点让我选择了结构这条。那这个触发点呢，其实就是来自于在日本看到呃东京国际会议中心它的一个超级大尺度的一个开展。那它是好像一条飞船，船形的龙骨，但是只用两根柱子完成。然后这两根柱子呢，竟然相距了足足有一百二十公尺。让我非常非常惊讶，所以我我就是很冒昧的，就直接呃写了一个我的自我介绍，就投给那个 Tokyo f o r e i g n 的那个结构设计的事务所的单位 SDG 构造设计集团，非常有名的结构大师渡边茂木先生。然后在面试呢，渡边先生就跟我聊天，那他就直接问说：“哎，静赏，你要不要来东京工作？”到世界的舞台来，这大概是我进入整个结构设计的一个起点。渡边茂木先生在我一开始工作的时候就跟我说，世界上没有任何一个东西不能变成结构，没有任何一个材料不能当做结构来处理。所以这样的话一直引领着我，哈，到现在这边。建筑结构说难很难，说容易也蛮容易的。其实大家可以想象，假设是一棵树，树呢它是从树根开始慢慢的旋出去，其实它跟自然界的逻辑是有相通的哦。包含我们常常在讲这个黄金比例的等比级数一直螺旋的渐变，所以那个鹦鹉螺它会是有一个生物自身的一个逻辑。跟保护的躯体在里面，有一些细的这个热躲在里面来支撑着它，所以这就是一个生物，但是其实它就是有结构的逻辑在里面。在那个年代，二零一六年，其实木结构还是相当多的公部门是不愿意采用的，难以维护。
结构安全以及防火的种种的问题，其实这些问题它都有一个解答的方式。为什么不能用木结构来做设计？所以当时设计团队很大胆的下了一个这个 point。嘉义市从制裁所，还有它的除木池，然后一直到整个嘉义市，其实它现在有六千多栋的木造的房子还残留着。那它除了是木都，其实也是画都。哦，我们知道的非常多有名的艺术家，其实他呃就出生在嘉义。当时的设计构想其实有一个很大的重点，就是希望活用这些建筑体。那我们拆除了 RC 墙，装上了一个 CLT 的木构的墙，减轻原先建筑物的重量。建筑师他希望是一个三角形的空间，可以让四个旧建筑变成完整的一个整体。哦，我称之为有点像一个玻璃的珠宝盒。所以我们选择让这个木结构轻轻地放着，从整个建筑物的规模，或者你从神的角度来看，其实它确实就好像小鸟一样，就是轻轻地停在这个屋顶上面。我们用了新式的木结构，集成材其实它的意义就在于。它可以用板片式的强度的单元交接片状的累积，形成一个大断面，它就相当是一个 H 型钢的一个概念，跟钢结构的逻辑并没有太多的差异。然后你可以透过这些木构造去感受对外的这些树木以及加以市井的穿透性。其实这种日常就是一种艺术，而它的里面呢，这是另外一种新的现代美术馆的呈现。由于它对于当代的这个木构造的系统的知识，那它像这一次就选择了表现性比较强的一个鱼腹型的造型，配合这个三角形的平面呢，它有一个渐变的断面，那就是有一个充分可以表现出一个它艺术上的造型。当我们来到万大电厂，其实进入到它的空间，就会看到这是一个全木构的状况。我们在经历整个空间的转换的时候，同时都可以看到一些大自然的样貌。所以在两个办公室之间，又让大自然有点吸收进来。那这也是因为台电对于这个绿能的政策。他重新做了一个思考跟诠释。我们上到楼梯，看到木结构，然后再看到森林，大概就是整个万大电厂最精华的地方。它有非常多的森林跟木构的连续的穿越动作，这边是很清楚的直线利落干净的线条。但是我们如果来到这个大空间，因为它必须要做一个展演，甚至一个呃大的开放的时候，我们就利用了一种生物骨骼的这种角度，去让整个大空间变成一个空间的造型。那我们特别就是用一个可以出挑的形式，出挑了将近六米的一个很长的屋檐，但是在那个屋檐底下看不到呃木头的梁，它就单纯是由板本身的行为悬挑出去的。跟冠凡研发出这样的一个 idea， 就是希望说大让大家可以看到，呃，纯粹木造的建筑在当代有许多的可能性，而没有让钢筋混凝土成为一种唯一和和独断性、独占性的一个建材。我相信对台湾会带来很多生活上美好的想象。
木结构必然是未来扮演建筑材料的一个非常关键的材料，所以我们称之它是一个固碳的素材。而这个固碳的素材，不就代表着未来？建筑材料必然要回到能够让地球永续而且可循环的这个操作吗？我们应该创造什么样的建筑物是对未来的我们的小朋友、我们的后代有利的？这个反而才会是整个建筑将来要诞生的一个重点。